Hello everyone, welcome back to my channel. So as you all know that I have started teaching classics all the subjects on my YouTube channel Unique E-Learning and from this video we are starting with physics of class 6. I know that I have not yet completed the physics chapter number 1 that is matter but I will very soon complete that also. And in this video, we are starting with chapter number 2, which is physical quantities and measurement. If you want the notes of this chapter, you will get my Facebook page, se milenge, jo ke main upload karungi after completing this explanation part, all the full uh, chapter explanation part on my YouTube channel. So if you are not following my Facebook page, then do follow my Facebook page so that you get all the notifications and the updates of all the notes and the PDFs. So... स्टार्ट करते हैं ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर पार्ट वन रहेगी पार्ट वन वीडियो है ये इस चैप्टर की और देख सकते सबसे पहले हम लोग की आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले इस चैप्टर से हम सबसे पहले कवर करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार और मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज मतलब हम फिजिकल uh, क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं उसको हम नापते कैसे हैं सबसे पहले शुरू करते हैं मेजरमेंट से कि मेजरमेंट क्या होता है मेजरमेंट की जो डेफिनेशन हमारी बुक में दी गई है वो है कि डिटर्मिनिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन अननोन क्वांटिटी बाय कंपेयरिंग इट विद नोन फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज मेजरमेंट तो ये हो गई हमारी जो बुक में डेफिनेशन दी गई है जिसका मतलब है कि जब हम किसी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं किसी नोन फिक्स्ड क्वांटिटी से उसी सेम काइंड से ठीक है नोन फिक्स्ड क्वांटिटी और जो नो अननोन क्वांटिटी वो सेम काइंड की होती है और हम उसको कंपेयर करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेजरमेंट तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या है जैसे आप यहाँ पे वेजिटेबल्स बाय करने जाते हो कहीं पे भी तो आप क्या कहते हो हमें नहीं पता वो कितना है वेजिटे, वेजिटेबल्स को जो वेंडर होता है वो बीम बैलेंस है जहां पे भी उसको मेजर करना होता है वो उस पर मेजर करता है और फिर वो बताता है तो हमें नहीं पता ना उसका अगर 10 आलू है तो उसका क्या रेट है वी डोंट नो तो अननोन क्वांटिटी हो गई वो ठीक है हमें पता नहीं है तो वो अननोन क्वांटिटी हो गई क्वांटिटी का क्या मतलब है क्वांटिटी का होता है अमाउंट ऑफ समथिंग क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट या फिर किसी चीज का नंबर तो उसका कितना अमाउंट है या कितना वेट है वो हमें क्या पता वेजिटेबल का जब हम उसको मेजर करेंगे तो भी पता चलेगा तो वो अननोन क्वांटिटी हो गई है और फिर जब हम नॉन फिक्स क्वांटिटी से उसको कंपेयर कर रहे हैं नॉन फिक्स क्वांटिटी का यहाँ पे कहने का मतलब है यूनिट यूनिट को यहाँ पर कहा गया है पूरे चैप्टर में यूनिट को यहाँ पे कहा गया है नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी क्योंकि यूनिट नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है अभी हम उसके बारे में यूनिट नहीं पता है तो अभी हम लोग डिटेल में आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है तो ये यूनिट हो गया तो जैसे आपके वेजिटेबल्स है तो आप वेट मेजर करोगे ठीक है तो वेट का क्या यूनिट होता है के ग्राम किलोग्राम है ना ये होता है तो उसी तरीके का यूनिट भी यूज होता है यानी नॉन फिक्स क्वांटिटी भी अननोन क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली होती है यानी आप वेजिटेबल्स मेजर कर रहे हो तो आप वेट वाले यूनिट्स यूज करोगे लेंथ मेजर करो तो लेंथ के यूनिट्स यूज किए जाएंगे ठीक है तो ये प्रोसेस जो होती है जिसमें आप अननोन क्वांटिटी को एक नॉन फिक्स क्वांटिटी के साथ मेजर करो यानी कंपेयर करोगे तो उसको हम मेजरमेंट कहते हैं अब जरा मेजरमेंट की डेफिनेशन मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ जो आप लोग समझने के लिए यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंड आपसे बेटर कर लोगे मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग समथिंग बाय कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी बाय अननोन फिक्स क्वांटिटी मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज को मेजर करते हैं मेजर मतलब नापते हैं कैसे नापते हैं उसकी कंडीशन है कैसे नापते हैं कंपेयर करते हुए किसको कंपेयर करेंगे हम अननोन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी मैंने आपको बताया अननोन क्वांटिटी जैसे हमें नहीं पता कि दस पुट टेन पोटाटो उसका वेट कितना होगा तो वो अननोन है कि उसका वेट कितना है इसका अमाउंट कितना है वो अननोन है और नॉन फिक्स क्वांटिटी से आप कंपेयर कर रहे हैं नॉन फिक्स क्वांटिटी पूरे चैप्टर में मैंने आपको बताया इसको नॉन फिक्स क्वांटिटी का मतलब है यूनिट ठीक है सो नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ मेजरमेंट मेजरमेंट की बेसिकली मैंने यहाँ पे थ्री एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि मेन मेन एग्जांपल्स आपके बुक में भी हैं उससे रिलेटेड मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम लोग मेनली तीन जगहों पे डेली लाइफ में मेजरमेंट करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ टाइम को हम मेजर करते हैं और मास मास को हम लोग कहते हैं वेट 
ठीक है डेली लाइफ में हम लोग मास को वेट कहते हैं बस मास एक साइंटिफिक वर्ड में आ जाता है और वेट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो मास और वेट में कंफ्यूज मत होना अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम कहा करते हैं हम बेसिकली मेजरमेंट ऑफ लेंथ करते हैं क्लोथ्स को बनाने में या क्लोथ को लाने में मेरा मतलब है आप जब यू नो स्टिच कर रहे हो क्लॉथ तब यूज होती है हमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ या मेजरमेंट ऑफ टाइम टाइम तो एक ऐसी चीज है जो हम पूरा दिन कोई भी काम करते हैं जो टाइम देख के करते हैं राइट तो मेजरमेंट ऑफ टाइम आप कह सकते हो कोई भी काम करने के लिए होता है या फिर बेसिकली बेल्स को रिंग विंग करने के लिए होता है ठीक है मेजरमेंट ऑफ मास मास को हम कहा यानी वेट को हम कब मेजर करते हैं वेजिटेबल सेल करने के लिए हम बेसिकली वहीं पर यूज करते हैं वेजिटेबल जब हम खरीदने जाते हैं तो ये तो हो गया हमारे मेजरमेंट अब आ जाओ फिजिकल क्वांटिटीज पर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी का मैंने जैसे अभी आपको मतलब बताया था क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ समथिंग और नंबर किसी चीज का भी अमाउंट ठीक है तो क्वांटिटी का मतलब क्लियर हो गया अब किसी भी चीज का जब हम अमाउंट मेजर करते हैं कि वो कितना है कितना ग्राम है कितना किलोग्राम है या फिर उसकी लेंथ कितनी ठीक है कोई भी इस टाइप से मैं तो केवल ऐसी एग्जांपल ले रही हूँ ठीक है जब हम ऐसी चीजों को मेजर करते हैं किसी भी चीज की अगर हम क्वांटिटी मेजर कर पा रहे हैं ठीक है मेजर उसका कर सकते हैं हम ठीक है तो वो होता है फिजिकल क्वांटिटी जब आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी नाउ एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के क्वांटिटीज uh, के मैंने यहाँ पे तीन बेसिक एग्जांपल्स रखे हैं एग्जाम्पल वन है वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन अ बॉटल अब बॉटल में मिल्क के जो वॉल्यूम है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्लास में आपने पढ़ा होगा ठीक है कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम लोग बाद में देख लेंगे बट हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम मेजर कर सकते हैं कि एक बॉटल में अगर मिल्क है तो उसकी वॉल्यूम क्या है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो क्या होगी फिजिकल क्वांटिटी होगी हमारे स्कूल से हमारे घर तक का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं हम जान सकते हैं ना कि वन किलोमीटर दूर है टू किलोमीटर दूर है या कितने मीटर्स दूर है ना ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी में आ गया डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड द होम द वेट ऑफ आर बॉडी टेम्परेचर एरिया एंड मास ये भी हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का वेट क्या है हम टेम्परेचर मेजर करते हैं बेसिकली हम टेम्परेचर uh, को सेल्सियस में मेजर करते हैं एरिया मेजर कर सकते हैं मास मेजर कर सकते हैं तो ये सब क्या हो गए ये सब होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का वेट क्या है डिस्टेंस क्या है वॉल्यूम क्या है टेम्परेचर एरिया मास एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा सब हम मेजर कर सकते हैं तो वो हो गया फिजिकल क्वांटिटी नाउ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप्स की होती है टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती है आप कह सकते हैं दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती है फर्स्ट वन है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसका सेकेंड नेम होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम बेसिक बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं ये अनदर नेम है आप लोगों के एग्जाम्स में आ सकता है नाउ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ये सेकंड टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है ठीक है डिराइव का क्या मतलब है डिराइव का मतलब होता है टू ऑबटेन समथिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक सोर्स ठीक है किसी सोर्स से कुछ ऑप्टेन करना या फिर आप कह सकते हैं डिराइव का मीनिंग एज गेन करना तो किसी चीज से कुछ पाना ऑप्टेन का बेसिक मीनिंग क्या है किसी चीज से कुछ पाना तो वो क्या हो गया डिराइव फिजिकल क्वांटिटी अब आ जाओ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे अभी हमने पढ़ा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है कितने टाइप्स में टू टाइप्स में डिवाइडेड है फर्स्ट टाइप क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और जो सेकंड है वो कौन सा है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी अब जो ये फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये भी अपने आप में सेवन पार्ट्स में डिवाइडेड है सात प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है ओके okay? अब हम डिटेल में पढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है दे आर द बेसिक physical quantities they are also known as basic physical quantities which do not depend upon other physical quantities jo fundamental physical quantities hoti hain unka second name hote hain jisme maine aapko bataya tha basic physical quantities inko hum basic physical quantities bhi kehte hain ye aisi basic physical quantities hoti hain jo ki baaki ki jo physical quantities hain un pe depend nahi hoti hain supposing yahan pe ye maine aapko seven types de rakhe hain sath 
प्रकार दे रखे हैं ये सेवन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं तो इफ सपोजिंग मानो लेंथ है तो जो ये लेंथ है ये किसी भी बाकी के जो सिक्स है उसमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगी ठीक है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी वो अब हम लोग देख लेते हैं डिटेल में एक बार कौन कौन से है टाइप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट हो गया हमारा लेंथ लेंथ मास टेम्परेचर लेंथ मतलब जैसे हम नॉर्मल लेंथ मेजर करते हैं कि बुक की लेंथ कितनी है इसकी लेंथ कितनी है मास मास का मीनिंग वेट होता है मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख दे रही हूँ मास मीन्स वेट वेट मतलब वजन ठीक है टेम्परेचर टेम्परेचर तो हम आप लोगों को पता ही है टाइम यानी समय इलेक्ट्रिक करेंट इल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब ये सब क्या है ये सब फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स है ठीक है या आप कह सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के प्रकार हैं अब आज और डिटेल में हम पढ़ते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज अब डिराइव्ड से आप लोगों को आ, हो सकते है आ, नेम से कुछ समझ में आ रहा हो डिराइव्ड का मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था कुछ गेन करना ठीक है गेन या फिर फिर ऑप्टेन करना ठीक है इसका मतलब है किसी चीज से कुछ पाना ओके तो जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वो एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ऑप्टेन होती हैं, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी ले लो सपोजिंग हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था टाइम ठीक है कोई भी एक ले सकते मैं ऐसी बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए टाइम आपने ले लिया तो जो टाइम से कुछ जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होगी यानी कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको टाइम से कुछ मिल रहा है ठीक है कुछ वो ऑप्टेन कर रही है टाइम से तो वो क्या हो जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक बार इंग्लिश में बुक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव फ्रॉम वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फोर टाइप्स में डिवाइडेड है ठीक है चार प्रकार की डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है कौन कौन सी वो अब हम पढ़ते हैं एरिया वॉल्यूम स्पीड डेंसिटी एरिया वॉल्यूम स्पीड और डेंसिटी क्या हो गए हमारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये चार प्रकार के या आप कह सकते हैं फोर टाइप्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ठीक है अब हम फिजिकल uh, क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज How do we do that? Okay, so for measuring a physical quantity, we need to compare it with a known fixed physical quantity of the same kind. अब अगर हमें physical quantity को measure करना है तो उसकी requirement क्या है करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी या आप कह सकते हैं किन किन चीजों की जरूरत होगी कौन कौन सी आवश्यकता या रिक्वायरमेंट्स या आपके सबसे जरूरत होंगी अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है हमें सबसे पहले एक नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जिसके साथ में हमें क्या चाहिए अननोन क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी क्योंकि हम मेजरमेंट में अननोन क्वांटिटी को नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं सो so, यहाँ पे जो ये लाइन है फॉर ये फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू कंपेयर इट विद नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड तो इसका यहाँ पे मतलब है कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमें उसको कंपेयर करना होगा किससे करना हो एक नॉन नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी को अपने ही प्रकार से अपने ही काइंड के से एक को मेजर करना होगा सपोजिंग ग्राम है या आप कह लो के जी है ठीक है किलोग्राम है तो उसको आप कैसे मेजर करोगे उस, आ, क्या क्या आ सकते हैं किलोग्राम में आप कुछ सामान ले सकते हैं तो ये सारी और किसके कैटेगरी में आ जाएंगे के जी के कैटेगरी में ठीक है तो उसके प्रकार की हो गई तो इस तरीके से हमें मेजर करना होता है अब मैंने कहा था मैं आपको यूनिट के बारे में बताऊंगी यूनिट का समझना यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत ही जरूरी है बिकॉज पूरे में यूनिट को हमने क्या कहा है नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी ठीक है अब आज नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी को समझ लेते हैं वॉट इज अट अगर आपके क्वेश्चन में आता है एग्जाम में आता है व्हाट इज यूनिट तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा आज से लेके यहाँ तक आपको पूरा लिखना होगा अब ध्यान से बुक की डेफिनेशन सुनो अ यूनिट इज अ नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी यूज फॉर कंपैरिजन इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड एक यूनिट एक नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी होती है नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि अगर इंडिया में वो यूज हो रही है 
तो फिर एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो इंडिया में भी यूज हो फॉरेन में भी यूज हो और बाहर स्पेस में भी यूज हो ऐसा जो होता है ना नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी उसको हम कहते हैं यूनिट अब कहाँ पे यूज होती है यूज देखो यूज यहाँ से दिया गया है फॉर से फॉर कंपेरिजन इन द मेजरमेंट ऑफ कंपेरिजन की जरूरत होती है कहाँ पे जरूरत होती है जब हमें मेजरमेंट करना होता है किसका करना होता है फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको मेजरमेंट करना है यहाँ पे मैं टाइप से नहीं बता रही हूँ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है वो फंडामेंटल भी हो सकती है ठीक है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है और फिर जो सेकेंड हमने पढ़ी थी वो डिराइव भी हो सकती है स्पेसिफिकली नहीं यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें आते हैं आपके दोनों डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ठीक है तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट में कंपैरिजन करने के लिए सेम काइंड से कंपैरिजन करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत होती है ठीक है द मेजर्ड वैल्यू इज ऑलवेज रिटर्न एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूमरल अलॉन्ग विद यूनिट जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमेशा न्यूमरल प्लस यूनिट के कॉम्बिनेशन में लिखी जाएगी तो जो न्यूमरल होता है उसको हम मैग्नेट्यूड कहते हैं ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेट्यूड मैग्नेट्यूड का मतलब क्या है मैग्नेट्यूड इज द अमाउंट गॉट बाय मेजरिंग समथिंग किसी चीज को मेजर करते हो जो अमाउंट निकलता है या फिर आप कह सकते मेजरमेंट का जो रिजल्ट निकलता है उसको हम मैग्नेट्यूड कहते हैं तो अब नाउ एग्जाम्पल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ योर बुक बाई यूजिंग सेंटीमीटर स्केल आपको आपकी जो कोई भी बुक है तो उसकी जो लेंथ है बुक की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है एक सेंटीमीटर स्केल का यूज करते हुए दो सेंटीमीटर स्केल होती है याद रखना एक फिफ्टीन सेंटीमीटर वाली और एक फिफ्टीन सेंटीमीटर मतलब सिक्स इंचेस वाली और थर्टी सेंटीमीटर वाली यानी ट्वेल्व इंचेस वाली कोई भी स्केल आपको लेनी है सेंटीमीटर स्केल लेनी है और अपनी जो बुक है उसकी लेंथ को मेजर करना है सपोजिंग आपका निकलता है बुक का लेंथ 15 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे सपोजिंग बता रही हूँ आपको खुद करके आप चाहो तो देख सकते हो तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा सपोजिंग आपके निकली 15 सेंटीमीटर बुक की लेंथ मेजर करने के बाद तो इसमें जो नहीं है नंबर 15 है ना ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है 15 प्लस सेंटीमीटर इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बुक तो इसमें जो फिफ्टीन हो गया ये नंबर फिफ्टीन है ये क्या हो गया ये हमारा मैग्नेट्यूड है मैग्नेट्यूड मैंने आपको बताया मेजरमेंट का रिजल्ट होता है ठीक है तो इसमें जो ये सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे ये आपका है यूनिट दिस मींस दैट द लेंथ ऑफ द बुक इज 15 टाइम्स द नोन फिक्स्ड यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज सेंटीमीटर अब सुनो इसका मतलब क्या है इस लाइन का ये आप कह सकते हो कॉन्क्लूजन का ये मतलब है कि जो बुक की लेंथ निकली यानी लेंथ ऑफ द बुक जो निकली है वो 15 टाइम्स है किससे है नॉन फिक्स्ड यूनिट ऑफ लेंथ जो कि हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से 15 टाइम्स हमारा है लेंथ ऑफ द बुक यहाँ पे हमने 15 हमारा मैग्नेट्यूड आया यानी आंसर आया तो इसने यहाँ पे 15 को लिया गया आपका कुछ भी आएगा तो वो हो जाएगा फिफ्ट जो भी टाइम्स होगा ठीक है फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी जो भी आया तो थर्टी टाइम्स द नोन फिक्स यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज सेंटीमीटर ये कंक्लूजन हो गया नाउ लेट्स सी द समरी कि हमने आज ये पूरी जो ये वीडियो है इसमें हमने क्या समझा हमने देखो सबसे पहले क्या क्लियर कर लिया कि मेजरमेंट क्या होता है ये आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ डिटेल में ठीक है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटर्मिनिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन अनोन क्वांटिटी बाय कंपेयरिंग इट विद अ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज मेजरमेंट मेजरमेंट उस प्रोसेस को कहते हैं जब आप किसी अननोन क्वांटिटी से मेजर कर रहे हैं एक नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ठीक अब आ जाओ रिकैप टू एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी को अमाउंट आप मेजर कर सकते हो तो फिर वो है फिजिकल क्वांटिटी देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं कौन कौन सी फंडामेंटल एक तो होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसका सेकंड नेम क्या है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और जो सेकंड टाइप है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं बहुत जल्द आप लोगों को पार्ट टू इसके आगे का जो भी आपका बचा हुआ है ठीक है वो मैं सब कवर करवा दूंगी इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल डू हिट द नोटिफिकेशन बेल सो यू वुड नॉट मिस द अपडेट्स ऑफ एनी ऑफ माई अपकमिंग वीडियो सो बाय एंड टेक केयर एंड नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो